E a gente continua conhecendo as belezas e os dotes aqui de Santana do Garambel. Agora estamos num ponto muito importante, o Rio Grande, gente, ao fundo, esse rio que abastece até São Paulo e nasce aqui em Minas Gerais, é claro. E agora vamos falar de esportes, não só no Rio, mas também no ar, com o Sérgio Grossi. Tá bom, meu irmão? Beleza. Tranquilo? Prazer, tá você aqui. Prazer é nosso. Eu quero que você me fale né, dos esportes radicais aqui em Santana. Santana está despertando para os esportes radicais hoje em Minas, a nível nacional, inclusive. Uh, nós temos rampas de voo, rampas naturais para paraglider. E diz que com ventos bons em todas as direções. Temos com vento sul, norte, nordeste, quatro rampas, quatro picos muito bons para voo livre, com térmicas excelentes e um vento fantástico que essa serra nos propicia. Né? Então aqui para voo livre é o lugar certo. Voo livre. E o Rio Grande com a canoagem, grandes campeonatos é, mineiros, brasileiros vão estar aqui com a gente. E parece que estão fazendo aí um circuito que vai unir duas cidades. O circuito Capitão José Viçoso, ele vai ligar Lima Duarte a Santana do Garambel pelo Rio Grande. Certo. As nascentes do Rio Grande, aqui nós estamos a menos de 100 quilômetros na nascente do Grande. Então o rio ainda é limpo. E com uma descaída, nós estamos a 1.300 metros de altitude. Então, uma cidade que tem muitos afluentes e que propicia uma navegação calma e também brava, como esse dia de dias, as águas brancas, as corredeiras pegando mesmo. Então, aqui, para navegar aí nessas águas, nessas corredeiras lindas que a gente está vendo, olha só as imagens, gente. As imagens aéreas é, não deixam dúvidas de que realmente é um paraíso aí, ecológico e também para os esportes radicais. Então, para navegar aqui tem que ser fera. É, tem que ter conhecimento de corredeiro, né? E aqui já acontecem competições importantes? Já teve, ah, na década de 90, campeonato mineiro de canoagem aqui, de descida em corredeira. Esse ano nós já fizemos novamente, retornamos com um campeonato aberto, um circuito aberto de canoagem, onde trouxemos atletas de ponta brasileiro, que era de velocidade em corredeira. Certo. Também com, com um palco fantástico, uma região muito bonita, a, a, próximo à Cachoeira da Água Limpa, que é um outro ponto turístico também aqui de Santana. Muito legal isso e... Num calor desse, tem que estar bem hidratado, né? Opa! Então bebe a água viva aí que eu trouxe para você, porque a água viva, gente, mesmo com o Rio Grande aqui, eu sempre trago a água viva, que é a mais leve, a melhor do Brasil. Nasce em Itaúna, mas o destino dela tem que ser a sua casa, é isso mesmo. Você pode tê-la no galão de 20 litros. Saúde para toda a família. E agora uma novidade, a água viva está com uma nova fonte em Juatuba, a roda d'água, igualmente leve e com características que vão deixar a sua saúde ainda melhor. Água viva, agora com a roda d'água, beba e sinta a diferença. Vamos brindar aqui, Sérgio? Vamos lá. E eu quero combinar um negócio com você. Diga lá. Aviação os pode dar sorte. Nós entrevistamos Paula Fernandes, ela é. deslanchou no mundo da música. É. Foi assim com o Vitor e Léo. Foi assim também com o César Menotti e Fabiano. Agora vai ser com o Santana do Garambel. Com certeza. O, 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 o turismo em Santana está aberto para o Brasil. Ó, eu não conhecia a cidade. <risos> Fiquei impressionado com tanta coisa bonita aqui, com tanta tradição. E eu tenho certeza que vai ser aí o novo destaque do turismo em Minas e dos esportes radicais. Não é isso, é? Com certeza. Se depender de nós e do prefeito de Santana do Garambel, eu acho que deslancha. <risos> não vai chegar lá. A pousada Recanto das Pedras é da mesma proprietária do casarão, a professora Raquel, que adora receber as pessoas. Ela construiu neste ponto privilegiado do município, ornamentado pelas quedas do Rio Grande, uma pousada que também se parece um sítio, bem montado para receber grupos de amigos ou mesmo hóspedes de forma isolada. São vários quartos, alguns deles com banheiro e muitos espaços para lazer e para as nossas boas conversas. Mas o forte mesmo da pousada é a natureza. Trata-se de um dos pontos mais bonitos da região, no qual o Rio Grande ainda se mostra limpo e imponente. 
vocês estão vendo aí tudo sobre essa bela festa da Padroeira de Santana do Garambel. Agora, eu vim aqui ao Horte Sul comprar os ingredientes da receita. E o Horte Sul, gente, é o novo conceito de sacolão. Aqui você encontra tudo o que precisa. Frutas, legumes e verduras da melhor qualidade. Selecionadas das fazendas mineiras que sabem fazer com aquele gostinho que todo mineiro gosta. E tem também produtos processados, é isso mesmo. Você já chega aqui e encontra os legumes picadinhos, ensacados para você fazer a sopa. Aí evita de ficar igual esses dias. A Silvia pediu para eu picar os legumes com a sopa e eu fiquei uma hora lá picando tudo. Aqui você encontra tudo pronto, tem também frutas, sucos e muitos outros produtos. Então, para fazer a sua receita da melhor qualidade possível, escolha aí uma das lojas do Horte Sul e seja feliz. Daqui a pouquinho eu conto para vocês a receita e os ingredientes. A gente continua conhecendo os encantos de Santana do Garambel. E que lugar bonito, gente. Olha só esse ponto aqui que a gente está, ó. Na zona rural, perto do apiário. E é um lugar que a gente curte demais, ó. O interessante da cidade é que aqui tem uma altitude muito elevada. São 1.270 metros em média, né, a cidade, a parte urbana. E também a parte rural. Aquele pico lá, ó, onde estão os eucaliptos, chega a ter 1.400 metros de altitude. O que deixa Santana do Garambel entre as 15 cidades mais altas de Minas Gerais. Então, está apresentado aí para vocês, ó, Santana do Garambel. É né? uma cidade alta, bonita, com muita água e cheia de disposição para crescer e ser um destaque no turismo. Gostei muito daqui. Tô gostando, né? Porque tem muita coisa para ver ainda. E eu, gente, tô com o carro aí da Loca Gerais. É isso mesmo. A gente vai viajando com o que há de melhor em locadoras. A Loca Gerais, ela tem os melhores preços e todos os produtos que você precisa. É isso mesmo, tem desde os carros populares até carros mais sofisticados, passando por utilitários. Você pode conhecer tudo da Loca Gerais pelos contatos que aparecem na sua tela. Eu viajo por Minas com a garantia, a segurança e a tranquilidade da Loca Gerais. Sabe por quê? Pensou em locadora em Minas? Loca Gerais. Uai! E a receita aqui em Santana do Garambel vai ser com a Sebastiana, você tá boa? Graças a Deus, tudo bem. E o que, é que você preparou pra gente fazer aqui? Uma sopa de pato. Sopa de pato. Eu nunca tinha visto, gente, coisa inédita aí pra você. E você aprendeu com quem essa sopa? Ah, a gente foi aprendendo dia a dia, foi fazendo o pato, resolveu fazer a sopa do pato. E pra que que faz isso? Isso assim, pra quem já tomou umas hoje... Para amanhã. <risos> para recuperar. Recuperar. Então o negócio é forte. É forte. É para dar aquela levantada para do cabelo. Para dar aquela levantada. Tá meio perrear, toma a sopa, sopa de, de pato, pato e fica firme. Fica pronta para outra. E você aprendeu com quem? Ah, a gente aprendeu nos dia a dia da, das cozinhas, tudo aí, acompanhando esse povo da carro de boi. Essas Mas é antigo assim. aqui, né? É antigo. Tradicional. Tradicional. Então legal, vamos contar os ingredientes pro pessoal? Vamos lá. Anote aí o que você precisa para fazer essa sopa de pato especial aqui de Santana do Garambel. Um pato de um quilo e meio, um tomate picado, um moizinho de cebolinha verde picada, uma cebola picada, uma xícara de fubá, uma picadinha de óleo ou gordura, Três dentes de alho amassado com sal. A 
As manifestações culturais de Santana do Garambel são muito interessantes. Na festa da Padroeira, acompanhamos também apresentações de Congada e de Moçambique. Eles mostraram com muito orgulho e dedicação que nossas raízes afro-brasileiras nunca serão esquecidas. Nas viagens que fazemos por Minas Gerais, sempre valorizamos as manifestações folclóricas e reiteramos a nossa missão de manter esse trabalho sempre vivo e forte. Outra dica da aviação Cipó em Itabirito é o Hotel Circuito do Ouro, que fica no centro, bem próximo a tudo que você precisa na cidade. Você vai encontrar quartos amplos com Wi-Fi, ar-condicionado ou ventilador, frigobar, telefone, TV e cama box. O hotel tem estacionamento próprio e o café da manhã é uma delícia. Afinal de contas, Itabirito também se destaca pela habilidade de suas quitandeiras e cozinheiras. Indo a Itabirito, hospede-se no Circuito do Ouro e conheça os encantos dessa cidade histórica. Itabirito, aqui você vive Minas Gerais. Hoje está acontecendo o Festival de Esportes Radicais de Poema, em Itabira. Ainda dá tempo de curtir as emoções do evento neste belo distrito, que é Ipoema. Amanhã continua a Semana de Turismo de Itabira, com uma visita aos Caminhos Drummondianos, de 16 às 18 horas. Eu estarei lá amanhã conferindo tudo dos Caminhos Drummondianos. E na quarta, às 19 horas, vou ministrar a palestra Itabira, a força do turismo em Minas Gerais, às 19h30, no Centro Cultural. Estou te esperando para esta grande oportunidade para falarmos do turismo de Itabira, uma das cidades com maior potencial de Minas Gerais. Canto de 